ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിനോദയാത്രയാണ് പോയത് നമ്മൾ കോളേജിലെ കുമ്പള അക്കാദമിയിലെ ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും പത്ത് അധ്യാപകരും രണ്ട് ക്യാമറാമാനും ഒരു ബസ്സിൽ പോയൊരു യാത്ര മൂന്ന് ദിവസത്തിലെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അതേപോലെ കൊച്ചി ഊട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ചർച്ച ടൂറിൽ വന്നതിൽ വെറും നാല് പേര് ചേർന്നുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം അഷ്ഫർ പൂക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ മഷഫ് അലി അങ്കടി മുഖർ അതേപോലെ ജമീദ് പെരിങ്കടി അവരാണ് ചർച്ചയിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട് എന്ത് യാത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഹൊഗനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോയത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതുവരെ പോയ ഈ ടൂറുകളിൽ ഇന്നുവരെ അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കണ്ടത് അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സഞ്ചാര കേന്ദ്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ മൈശു പങ്കുവഹിക്കുന്നു മൈശു എന്തായിരുന്നു ഒക്കനക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കനക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു രാവിലെ മഴയുടെ ഇടയിലൂടെ എന്ന പോലെ ആണ് ഞങ്ങൾ ബസ്സിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് അതിനിടയിൽ മുനീർ മാഷിന്റെ തമാശകൾ ഞങ്ങളെ ഏറെ ചിരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒക്കനക്കൽ എത്തി എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് തൊഴിച്ചാടി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അവിടെ റൂമൊക്കെ കലീൽ മാഷിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അയാൾ റൂമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവരും ഓടി അവിടെ റൂമിൽ ബാഗൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ അഷ്ഫർ സെമീദ് മുന്നു നാല് പേർ ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കയറി എല്ലാവരും ഫ്രഷായി ഫ്രഷായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്കായിരുന്നു ചെന്നത് ഹോട്ടലിൽ നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു പൂരിയും ദോശയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നേരെ ചെയ്യുന്നത് ഹൊക്കനക്കെട്ടിലെ വളരെ മനോഹരമായ ആ പുഴയിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് വൃത്താകൃതിയുള്ള തോണിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പലതും കാണിച്ചു തന്നു അതിലൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെ വളരെ രസകരമായിരുന്നു പക്ഷെ മഷുപ്പ് നാം യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു ഒരു നദിയിലൂടെയായിരുന്നു ആ നദിയുടെ പേരെന്താ പറയുക കാവേരി കാവേരി നദിയാണ് അത് ഏതായാലും കർണാടക തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പല ഫോറിൻസ് ഒക്കെ വന്ന അത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇത് വെള്ളത്തിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അത്ര ലാഭമൊക്കെ അവർ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു വെള്ളത്തിൽ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സുഖം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഇന്നവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒക്കനക്കൽ കിട്ടിയത് അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയത് ഊട്ടിയിലേക്ക് ഊട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ രാത്രി എത്തിയാലാ രാത്രി സമയത്താണ് അവിടെ റിസോർട്ട് വാങ്ങിയത് രണ്ട് റിസോർട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം പേരും ഇങ്ങനെ തങ്ങി അപ്പോൾ ഒന്നിൽ അധ്യാപകരും ക്യാമറമാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പെട്ടു മറ്റൊരു റിസോർട്ടിൽ പതിനാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം അത് രണ്ടും ഓരോ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് റിസോർട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയി ഒന്ന് പുറത്ത് തണുപ്പാണ് ഊട്ടിയിലെ തണുപ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നാം അവിടെ രണ്ട് കാലാവസ്ഥകളാണ് അനുഭവിച്ചത് ഒന്ന് ഒക്കനക്കലുണ്ടായി ഒക്കനക്കലിൽ വളരെ ചൂടായിരുന്നു ചൂട് ആ വള്ളത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ചൂട് തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു തണുപ്പ് ഊട്ടിയിൽ അനുഭവിച്ചു ഊട്ടിയില് നല്ലൊരു മനോരമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയത് ആ ഊട്ടിയിലെ ഒരു ഗാർഡൻ ബോട്ടിംഗ് ഒരു ബോട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ബോട്ടിംഗ് നടത്തിയില്ല എല്ലാവരും അവിടെ ഒന്ന്
എടുത്തു ഏതായാലും ക്യാമറമാൻ വന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഇതും അവിടെ തന്നെ മുതലെടുപ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോയത് പാർക്കിലേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ പാർക്കില് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഏതായാലും എത്ര വലിയൊരു പാർക്ക് ഒരു അമ്പതോളം ഏക്കർ വരുന്ന ഒരു പാർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പാർക്കിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വന്നു അതൊരു പാർക്ക് അതിലൊരു ഞാൻ കുറെ അധികം പാർക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഭയങ്കര ആദർശികമായ ഒരു പാർക്കായിരുന്നു കുറെ ഒരു ഏകദേശം അൻപത് ഏക്കർ സാർ അവിടെ മൊത്തം വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് പരിപാടി ഉഷാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ഭയങ്കര സുഖം അവിടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ പാർക്കിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് കൊച്ചിയിലേക്കാണ് കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ അവിടെ തെറ്റി ബ്ലാക്ക് ടെൻഡ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ആ മനസ്സിലാക്കിയാണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നോക്കി ടൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് അധ്യാപകർ നോക്കുക അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ലാഭങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റും ആ നിലയ്ക്ക് ടൂറിന് അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൂട്ടി തന്നു അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ പോരാ അത് ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് മനസ്സിലായപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് അധ്യാപകർ ഒരുപാട് പേർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് എത്തണം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എൻജോയ്മെന്റ് തരാൻ പറ്റുന്നു ആ വിധത്തിലൊക്കെയും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്ന് അതേപോലെ വണ്ടറിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് കാരണം ആ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ നമുക്ക് വലിയ നിലക്കൊന്ന് പോരാന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടർ വണ്ടറിലെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ രാത്രി പാർക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എത്തി അവിടെ തന്നെയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്തത് അതേപോലെ വണ്ടറിലേക്ക് പോയി വണ്ടറില് നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ വണ്ടറിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി അവിടെയുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെയും ചേരാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വണ്ടറിലെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം നേരെ വിട്ട ലുലുമാളിലും വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള അവരിത് ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് കിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണമായിരുന്നു നല്ലൊരു ഭക്ഷണം അതിനുശേഷം അവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ബസ്സിൽ വരുമ്പോൾ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ ടൂറിനെ പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെറിയൊരു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബസ്സിൽ ഒരു കരാർ വെച്ചിരുന്നു കരീമാശ് ആരും അന്യ ദിവസം ഉറങ്ങരുതെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവസാനം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ല കഴിയുന്നത് വരെ ഓരോരുത്തർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൂറായിരുന്നു തീർച്ചയായും അധ്യാപകരുടെ സപ്പോർട്ടും വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ടൂറിലൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഈ ടൂറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു വളരെ നല്ലൊരു ടൂറായിരുന്നു ഇത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറമുള്ള വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫൈനൽ ഇയറിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിലും അപ്പുറം ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അവസാനമായി ടൂറിൽ വരുമ്പോൾ ബസ്സിൽ അവസാനത്തെ രാത്രി ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത് കാരണം ഇനിയൊരു അക്കാഡമിയിൽ ഫൈനൽ ഇയറിന് ഒരു ടൂറില്ല അക്കാഡമിയിൽ ഇനിയൊരു സ്പോർട്സ് ഡേ ഇല്ല അക്കാഡമിയിൽ ഇനിയൊരു ആർട്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന അക്കാഡമിയുടെ ആനുവൽ ഡേ മാത്രം ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയ ഈ ടൂർ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കും പങ്കുവെക്കുന്നു നന്ദി ക്യാമറമാൻ ഫർഷീദ്